For the believer to expect the power of God to be there. That the believer echt verwacht dat de kracht van God daar zal zijn. Sometimes God uses my faith. Soms gebruikt God mijn geloof. When I'm praying for somebody, especially if it's a person who's not a believer. Als ik bid om genezing en dan speciaal in die situaties waar ik bid voor een persoon die geen geloof is. We call that being a beneficiary of our faith. En dan. We kunnen dat noemen dat we een weldoener zijn vanuit ons geloof. But often the Lord will require Christians. Maar heel vaak zal de Heer van Christen eisen. To have to develop some measure of faith. Dat ze dat ze toch een zekere mate van geloof voor genezing hebben om. There is an evil heart of unbelief. Je hebt het kwaadaardige hart van ongeloof. And that says, I don't care what happens, I'm not going to believe. I just won't believe. And that says it can be scared of what will happen. I will not believe. I will not believe. I don't think anybody in this room has that kind of heart. And I think that no one in this room has that kind of heart. That would be the kind of heart that Jesus would reveal. Because that would be the kind of heart that Jesus would be punished and punished. But we have to be careful, and we have to come to a place. Maar we moeten voorzichtig zijn en we moeten op een plaats komen. In the area of healing and the power of God. In het gebied van genezing en in de kracht van God. That we stop asking the questions why God doesn't heal. Dat we ophouden met het stellen van de vragen waarom geneest God niet. What about this situation? What about this person? What about this? Hoe zit het met deze situatie en hoe is het dan met die persoon en wat is dat dan? And we begin, we begin to step out in faith and trust that it's God's heart and God's will to heal. En we beginnen uit te stappen in geloof en in vertrouwen dat het Gods kracht is en ook Gods wil om de mensen te genezen. Does everybody understand what I'm saying? Staat iedereen wat ik hier zeg? Otherwise, what happens is we know there's instances we don't understand. Anders wat er gebeurt is als we weten dat er momenten zijn waarop we het het niet begrijpen. And we begin to focus on those instances. En we beginnen ons te focussen op die momenten. And I find going forward after a few initial questions. En als we dan willen voortgaan nadat we in het begin wat vragen hebben gehad. That 
Christians that don't get past those questions. Dan gebeurt het vaak dat christenen niet voorbij die vragen geraken. Don't ever walk in full faith when it comes to healing. En als ze nooit voorbij die vragen geraken, dan kunnen ze ook nooit in het volle geloof uh, voor genezing wandelen. Is that right, Harvey? Is that juist, Harvey? And it doesn't matter where we go, whether it's in the United States, in Europe, in Guatemala, anywhere in the world. And it doesn't matter where we go, whether it's in the United States, or in Guatemala, or in Europa, overall in the world. Everyone has questions, and uh, everyone has questions about healing. Iedereen heeft vragen, en iedereen heeft vragen over geloof. We had our own questions when we began to search God's heart for healing. En we hadden ook onze eigen vragen toen wij begonnen met Gods hart te zoeken voor genezing. We don't understand everything that happens. We begrijpen niet alles wat er gebeurt. But we've come to the place where we quit asking why. Maar we zijn op een plaats gekomen waarbij we zijn gestopt met het stellen van de vraag waarom. Or you could say we quit asking why not. En uh, of we zouden ook kunnen zeggen uh, de vraag waarom niet. And that's the trust and a faith that God has, that God wants for us. And that is a sort of trust and a belief that God will for us. I read your word, God, and your word says that Jesus healed wherever he went. I read your word, Heer, and your word says that Jesus genas overal waar hij kwam. The multitudes came to him, and he healed them all. The masses kwamen bij hem, en hij genas hen allemaal. We see the promises of God for healing over and over. We zien de belofte van God voor genezing opnieuw en opnieuw. And so, Father, by faith we embrace your desire to heal. En Vader, door ons geloof omhelzen wij uw verlangen om te genezen. that I face And it's stronger than the power of the grave Constant in the trial and the change This one thing It remains your love Cause your love never fails It never gives up It never runs out on me your love never fails, it never gives, it never runs out on me. And your love never fails, it never gives, it never runs out on me. We lead them to the point where God begins to show them that. And almost always they want to face it. And bijna altijd willen ze het ook onder ogen zien. And then healing comes. But what Pat talked about, you can walk in divine health. And what Pat what Pat over gesproken heeft is dat je kan wandelen in goddelijke gezondheid. You can come to a point where your family has either none or almost no sickness in the tree. You can op een punt komen waarbij in jouw gezin bijna geen of zelfs geen ziekte is. Now that sounds impossible in the world we live in. And in the world where we live, klinkt dat als onmogelijk. But it's not in God's world. Maar het is in Gods wereld is het niet onmogelijk. But we have to change the way we think. Maar wij moeten de manier waarop we denken veranderen. And the belofte van God genoeg. Just accept when God says, I will take all sickness from you. Gewoon accepteer als God zegt, ik zal alle ziekte van je verwekken. We believe. En dan gewoon geloven. And we begin to get walking in Jesus. En we beginnen te wandelen in gezondheid.